Hello, buenos dias. Ang devotion po natin ay makikita sa Acts chapter 19 verses 1 to 22. Malupit po. Malupit po ang pagkakagamit ni Lord kay Pablo sa chapter na ito. Dito po sa verses 1 to 7, makikita po natin na si Paul ay pumunta sa Ephesus. Galing po siya ng Corinth. Medyo malayo po yan. 3,825 kilometers. Parang Manila, Baguio, 15 times. At pagdating po sa Ephesus ay nakakita siya ng 12 disciples ni Jesus Christ. Pero ang kanilang baptism ay luma. Baptism pa ho ni John the Baptist. Kaya makikita natin sa verses 1 to 7 ay binaptize po sila ni Pablo sa pangalan ni Lord. At sila po ay nakatanggap ng baptism of the Holy Spirit. Ang, ang ibig kong sabihin dito, dahil kay Pablo, na-elevate po sila. Sa panahon natin, ang tawag dito ay parang upgrade. Upgraded na po sila. Ganun po ang pagkakagamit ni Lord kay Pablo sa Ephesus. Matatawag nating malupit. Okay, pagkatapos ng gawain na to, nagpunta po siya ng sinagog. I suppose kasama yung 12 disciples at nag-preach po siya ron for 3 months. Ang ginamit na word ay arguing persuasively. Para may argumento pero napaka-persuasive niya pagdating sa pagtuturo at ang kanyang topic ay Kingdom of God. At sa kanyang pagtuturo doon sa loob ng tatlong buwan sa sinagoga, lumabas ang mga obstinate stubborn, unyielding people. Pero ang nakasulat ay some became obstinate. Hindi lahat. Ang aking assumption, may mga naniwala. Meron bang hindi maniniwala sa gospel? Eh, powerful ang gospel. Makikita po natin ang lupit na paghiwalay ni Pablo ang tupa at ang kambing, ang dilim at ang liwanag. Ganun ang gospel. Pagkatapos ng gawain niyang ito, ay pumunta naman siya sa Lecture Hall of Tyrannus, verses 9 to 10. At ang sabi doon ay nagkaroon siya ng discussion doon. Ang malupit ito, daily. At ang sabi ng Biblia sa verse 10, for, for two years, 730 days, daily. Grabe po yun. Ako po nagpipreach pa lang ng halos limang buwan. Malupit po yung ginawang yon ni Pablo para sa ating Panginoon. At dahil dito mga kapatid, makakakita tayo ng malulupit na resulta. Una, verse 10. Lahat ng Greeks, lahat ng Hudyo sa siyudad na yon ay nakarinig ng words of God. Hindi naman necessarily na nakakilala pero isang malaking accomplishment na si Pablo ay na iparinig niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus Christ. Pagkatapos sa verse 11 to 12, makikita natin ng mga himala. Very common ang himala sa panahon na yon. Bigyan ko kayo ng sampol. Basahin ko po yung verse 11. God did extraordinary miracles through Paul so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick ang lupit And their illnesses were cured. Ang lupit and the evil spirits left them. Malupit ang pagkahagamit ni Jesus Christ kay Apostle Paul. Pag-isipan niyo po yung matindi, apron, handkerchiefs. Mga kapatid, na dumikit kay Pablo at dinadala sa may sakit, lumalayas ang demonyo. Malupit talaga. Mga kapatiran, Naging sikat ang gawain sa pangunguna ni Paul. At dahil doon, may mga lumabas na counterfeit. Mga, mga fake, mga peke, mga made in China. Hindi naman lahat. Pero kapag made in China, alam naman ang reputation. Ganyan din dyan. Kapag may lumabas na tama, may manggagaya. At ang sabi doon sa verse 13 to 16, mga anak ni Iskiva, Pito, seven ha, God's number pa. 
At ang sabi nila, kapag merong masamang espiritu, lumayas ka sa pangalan ni Jesus Christ na ipinapangaral ni Pablo. Ay isang araw nagsalita ang demonyo. Nagsasalita pala yan. <laughs> ang, ang lupit mga kapatid. Ang sabi ng verse 15, One day, isang araw, the evil spirit answered them, Jesus, I know and I know about Paul, but who are you? Ayun, sinakyan sila ng lalaki na may demonyo at sila'y binuntal. Sinaktan sila ang word ay beating that they ran out of the house naked and bleeding. Ulitin ko po, naked, bleeding. <laughs> May dugo, duguan sila mga kapatid. At pagdating sa 17, God's name was glorified. Jesus' name was glorified. At ang sabi pa nga mga kapatid ng verses 18 to 19, because of the popularity of the gospel sa kalupitan, mga kapatid, na ipinakita ng Diyos sa buhay ni Pablo, mga kapatid, even sorcerers believed the gospel of Jesus. They repented of their sins. Mga mangkukulam got converted at sinunog ang kanilang mga libro, ang mga scrolls nila, ang mga kwintas nila, ang mga hikaw nila, ang mga singsing nila na may kinalaman sa black magic. Parang mga libro ni Harry Potter ngayong parahon na ito. Dapat sinusunog na yan kung ikaw ay follower ni Jesus Christ. Sabi ni sa sayang naman, ang sagot ko, mas sayang si Lord. So mga kapatid, nagkaroon ng news, viral mga kapatid at trending. Pagkatapos noon, umalis na po si Pablo. Pumunta na po siya sa Jerusalem. Grabe ano, iniwan na sila ni Pablo. Malayo po ang Jerusalem. Pero, Nag-iwan doon siya ng matinding footprint, legacy ng kapangyarihan ng Diyos. Lupit ng Diyos, lupit ni Pablo. Ikaw, malupit ka ba sa paglilingkod kay Lord? Huwag talunan, forward po tayo. God bless in Jesus' name. Amen.